蛇，玉楼春是被蛇咬死的。没错，他便是死于蛇毒。可这切口像是一刀而成，手法十分娴熟。一刀而成的刀技，若是有趁手的工具，倒也不难。来人！玄铁。玉楼春这书架竟然是玄铁做成的，还把边上磨成了利刃。难道是用这个分的尸？没错，在这玄铁书架上寻个井字口，再将边岩磨成利刃，压到玉楼春身上，这便是井字切。好手段，但玉楼春余下的尸身上，为何井字切只有一半？这玄铁之间，天下少有，想磨成利刃啊。即便每日一个时辰，半年也只能磨出半个井字。而这漫山红已经要到了，凶手只能以假乱真。如果大家都找不到这个鬼王刀的话，那剩下的半具尸体也就找不到了。这碧皇的用心实在太深了。玉楼春这个看元峰啊，除了他自己之外，每日呢只需一个侍女上去一次，而且只能打扫一个时辰，负责呢整个寝宅，还要磨砺整个玄铁书架。不被人察觉，确实不一样。这姑娘是怎么做到的？被逼到绝境，拼了性命自救之人才能做到。这碧皇姑娘，太想逃出这生不如死的女宅了。但，碧皇前夜在摘星楼起舞，玉楼春。却在看云峰，他分身乏术，如何杀人？不错，宋蛇杀玉楼春，必须有会控蛇之术的帮手。赤龙姑娘，你很了不起啊！李神医说笑了，赤龙只善武。我们从未见过他学过任何的控蛇之术。赤龙姑娘，你是车胡人吗？车胡地属血域，你觉得我长得像车胡人吗？车胡人黄发悬鼻，你长得确实不像，所以我猜你是车胡的汉人，对吧？车胡女子常闻有蛇牙图腾的雕青，隐蔽的非常的好。但是昨日你与侍卫反抗之时，我不小心看到你的雕青。车胡乃是血域小国，以打猎为生，蛇口咬住的伤口呀，最不伤皮毛，所以你们自小以驯蛇狩猎为主。赤龙姑娘，你肯定是学过吧？就算如此。玉楼春也绝对不会允许任何人带蛇进入女宅。那是当然了，但是蛇卵就不一样了。赤龙姑娘，这是在玉谷里找到的。这玉骨呢，是十个月前被送上山的。将玉骨呢放于温暖处暖化，这幼蛇自会从孔中爬出。这接下来要问的是，这玉骨是谁送上山的呢这条刚长成的烙铁头，也伤不了几个人。何况，查案是他们的职责所在，又有何错？之前我说过，二位是智者，今日更是心悦诚服。慕容公子才是聪明人，玉楼春都谨慎到这一步了，最后还是难逃一死。你们为什么会觉得
这蛇卵就藏在玉骨中。本来猜不出来，当得知慕容公子是车胡人，却谎称自己是月千人的时候，一切就明白了。那你又是如何觉得我也是车胡人？因为公子自相矛盾呢、啊。月千万里黄沙，国人为水，可公子在竹舟上风流倜傥，丝毫不惧。出入女宅不洗沐浴，本也是合理。但却还有另外一种可能，就是你在掩饰自己的发色，所以，我们怀疑你之后，便去你的房间，找到一样东西。这发梢乌黑，发根却是赤黄的，你的头发是染的吧？二位心思果然缜密。